തൃശൂർ നഗരം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രൗഢി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിരവധി മഹാരഥന്മാരുടെ മാതൃദേശം അറിവിനെയും അക്ഷരത്തെയും ആദരിക്കുന്ന ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ആചാര്യപ്പെരുമയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സൗമ്യദീപ്തി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ടായി അറിവായ അറിവെല്ലാം ശിഷ്യർക്ക് പകരുന്ന ഗുരുശ്രേഷ്ഠൻ വിദ്യ ധനമാക്കിയ സമ്പന്നൻ എൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതിയാണ് ശരിക്കും ലോകമഹായുദ്ധം തുടങ്ങിയതും എൻ്റെ ജനനവും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അച്ഛൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു ആർമിയിലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ബ്രദറുണ്ട് ആർമിയിലായിരുന്നു ആർമിയിലായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഐ എം ദി യങ്ങസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബോംബെയിലാണ് എൻ്റെ പഠിത്തമൊക്കെ നടന്നത് സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയും ആർ സി ചർച്ച് കൊളാബേൽ അവിടുന്ന് പഠിത്തം നാല് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചലിക്ക് ജയിച്ചു ആ സമയത്താണ് ബോർ നടക്കുന്ന സമയ കാരണം അച്ഛന് ബർമ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഫാമിലി എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഏഴിൽ സി എം എസ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് പാസ്സായി എന്നെ സി എം എസ് സ്കൂളിൽ ഏഴിൽ ചേർത്തി മലയാളം മീഡിയത്തിൽ ഏഴ് കഴിഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ് സി എം എസ് സ്കൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻറ്റ് തോമസിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു മെൻ്റലി ഷി വാസ് ഡൗൺ ഇപ്പോൾ അത് കാരണം ചേച്ചിയുടെ പഠിപ്പ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമായി ചേച്ചിയുടെ ഉദ്ദേശം അച്ഛനാണെങ്കിൽ ആർമിയിൽ ബോറിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയ കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ അനാഥ കുട്ടികളുടെ മാരിയാണ് ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണം അന്ന് അമ്പത്തേഴിൽ ട്യൂഷൻ എടുത്ത് ഫീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു നാലര ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടേക്ക് ഓടി കഥച്ച അവിടുന്ന് ഓടും മിക്കവാറും നാലരയ്ക്ക് എത്തി ഈ നാലര തൊട്ട് ഏഴര വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂറ് മൂന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപ ഫീസ് കിട്ടും ആ ഫീസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്യൂഷൻ ഫീസ് കോളേജിൽ അടയ്ക്കും അങ്ങനെ ബി എസ് സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടോപ്പായിരുന്നു അവിടുന്ന് ബി എസ് സിയിലത്തെ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്കിൽ റാങ്കോട് കൂടി എന്ന് തന്നെ പറയാം വാങ്ങി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ സെൻറ്റ് തോമസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് ട്യൂഷൻ കുറേ കൂടിയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ എം എസ് സിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററെ ശമ്പളം അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എനാൻസ് ചെയ്തു ആ അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അരി എസ് ആയിട്ട് കിട്ടി മാസമായിട്ടില്ല പത്ത് മാസം അവിടെ സെൻറ്റ് തോമസിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടി അതങ്ങനെ എം എസ് സിക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതായിട്ട് പക്ഷേ പൈസ ഒന്നും അയച്ചു തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെയ്യും പഠിച്ചു അവിടുന്ന് ചേട്ടനോട് എഴുതി എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫീ പഠിക്കണം എന്ന് മോഹനെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അമ്പത് രൂപ ചേട്ടൻ അയച്ചു തന്നു അപ്പോഴേക്ക് അച്ഛൻ പെൻഷനായി അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ പെൻഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് റുപ്യ അച്ഛനും കൂടി മുപ്പത് റുപ്യ അയച്ചു തരും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ ഫീസും മുപ്പത് രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് കയ്യിൽ അപ്പോൾ അവിടെ അമ്പത് പൈസയ്ക്ക് ഊണുള്ള സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് നടക്കലായി അപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ അമ്പത് പൈസയ്ക്ക് ഊണുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നേരം ഊണ് കാലത്തും വൈകുന്നേരം വെള്ളം വെള്ളം കുടിക്കില്ല അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് കാലത്തും വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എം എസ് എ അവിടെ നിന്ന് റാങ്കോട് കൂടി പാസ്സായി സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടി മടങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ സെൻറ്റ് തോമസിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ സെൻറ്റ് തോമസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ ലെക്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അത് എന്തോ എൻ്റെ ഒരു ദൈവാധീനം സ്റ്റുഡൻസ് മുഴുവൻ എന്നെ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ ഒരു അഡ്മിറേഷൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ വെക്കേഷനിൽ ഞാൻ വിമല കോളേജിൽ പോയി കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര
ട്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് മാഷൊക്കെ ട്യൂഷൻ മേനോ മാഷൊക്കെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ധാരാളം പൈസ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്യൂഷന് പോവാം അല്ല തോറ്റൂച്ച നിർത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ട്യൂഷന് പോവാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാഷ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി എന്താ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതൊരു തികച്ചും ജനകീയമാക്കി വളരെ നിസ്സാര ഫീസ് മാഷ് മേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉറുപ്പ്യാണ് ഫീസ് എല്ലാം കൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജോലി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ വെറുതെ പഠിപ്പിക്കാം അതായിട്ട് അങ്ങനെ അനവധി കുട്ടികൾ ഫീസില്ലാണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു പിന്നെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിച്ചോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശാസിക്കും നന്നായിട്ട് ശാസിക്കും വൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറയും പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ സിന്ധു തോമസിൽ ബി എസ് സി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണമെന്ന് പ്രൊഫസറോട് പറഞ്ഞ് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറി തരാം ആ കാ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് തന്നെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രാമ മാതിരിയായിരുന്നു ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആവേശത്തിൽ കുളിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിലും മിഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കാശിന് വേണ്ടി അത് പറയാൻ വയ്യ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻ എടുത്താൽ മതി ഇത്രയും വിപുലമായിട്ട് വേണ്ട പക്ഷെ പരമാവധി കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അർപ്പണ മനോഭാവമായിരുന്നു വേനൽ മാസ്റ്റർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭാഗത്ത് അതാണെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ തിരക്കെന്ന് ടൗണിൻ്റെ തിരക്ക് പിന്നെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും റീൽപാതര തൊട്ടടുത്ത് ട്രെയിനിങ്ങനെ പോവും പഴയൊരു വീട് ഇതെല്ലാം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് പ്രഥമ തൃഷ്ടിയെ കണ്ടാൽ അതൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ട് അങ്ങ് ഒരു എടുത്തു അങ്ങനെ ശബ്ദം തന്നെ അത്ര ഉറക്കത്തിലാവാനുള്ള കാരണം ഉച്ചത്തിലാവാനുള്ള കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം പി ജി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഓ എനിക്ക് മേനോമാഷ തണലിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടി വരിക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാഷ് ഞങ്ങൾ ഈ എൺപത്തി ആറൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും മാഷ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ക്ലാസ് മാഷ് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് വായിക്കുക അവിടെ മാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും മാഷ് ജോലി നിർണയിക്കുക അവർക്കൊരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബ് നിർണയിക്കും മാഷ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാഷെടുത്ത് പോവുകയാണ് ഒരു ദിവസം പോവുകയാണ് പോയിട്ട് ഞാൻ മാഷോട് ചോദിച്ചു മാഷെ എനിക്ക് മാഷ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ട്സ് വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരട്ടെ എനിക്ക് മാഷ അവിടെ വരാൻ പറ്റുമോ സമ്മതിക്കുമോ മാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചു അത് പറഞ്ഞോ എനിക്ക് മാഷ് വന്നു എന്തോ രാജാ താൻ ഇവിടെ നോട്ട് വായിക്കാൻ വരരുത് താൻ എന്നെ പോലെ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ വരണം അതാരൊറ്റ വാക്ക് അതായത് മാഷ അന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ തനിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം അതായത് ട്യൂഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം അന്ന് മാഷ് ഇത് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഞാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ എന്തായാലും തുടങ്ങിയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് രഞ്ജിത്തിനോട് പറഞ്ഞു രഞ്ജിത്തെ രഞ്ജിത്ത് വന്നോളൂ ട്യൂഷന് വന്നോളൂ നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൺപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി രഞ്ജിത്ത് ട്യൂഷന് വന്നു അപ്പോൾ അന്ന് രഞ്ജിത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരാളെ വെച്ച് അന്ന് ട്യൂഷൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ആ ട്യൂഷൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ സഹായിച്ച് മേനോമാഷിൻ്റെയും എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും കാരണമാരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പം അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ശക്തൻ തമ്പുരാം കോളേജിൽ പഠിച്ച് പോവുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതലേ മേനോമാഷ് ശക്തൻ തമ്പുരാം കോളേജിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ശക്തൻ തമ്പുരാം കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മേനോമാഷിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാൽ ആ മേനോമാഷ തണലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നും കുട്ടികളായിട്ട് മാഷിൽ നിന്ന് നല്ല ഡയറക്ഷൻസ് സ്വീകരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നന്നായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് എന്നും മാഷ കൂടെ കൂടണം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സർവദേശീയ തലത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒക്കെ ഓഫ് ക്യാമ
ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഹാർവാർഡ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വരെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് കേന്ദ്രമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനേറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ചത്തം തമ്പുരാൻ കലാശാലയാണ് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും അനുഗ്രഹാശസുകളോടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മേനോ മാഷ് ജോജു സർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അനധ്യാപകർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും എപ്പോഴും കൂടെ നിന്ന് കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർ അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഇനി നമുക്ക് നന്ദി പോലും പറയാൻ അർഹതയില്ലാത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ അജിത് സർ സാറിനോട് വാക്കുകളിലൂടെയല്ല സർ നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തികളിലൂടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയിലും ഞങ്ങളിപ്പം എപ്പോഴും സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് മാഷെ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് മാഷ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയില്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരുപ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് അത് മാഷ്ക്ക് എടുക്കാം ആയിട്ട് അത് മാഷ്ക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് എപ്പം പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ മാഷെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഗുരുനാനെ അവമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പക്ഷേ മാഷ്ക്ക് തിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം ഈ സൈറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ബാക്കിയുള്ള ഒരു സമ്മാനദാനം ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുശേഷ്ഠന്മാർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്താണ്ടായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൻ തോമസ് കോളേജിൻ്റെ മിഡിൽ കോട്ട ഉള്ള വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് വിളിക്ക് കയറാൻ എനിക്ക് കാലു കൊണ്ട് വയ്യ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ വ്യക്തികളെയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും വിളിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ച് അവർ കയറി പൊന്നാട അടിയിച്ച് മെമ്മൻ്റെ കൊടുത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അടുത്ത ആളോട് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വരണം എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കയറ്റാൻ പക്ഷേ എന്തുണ്ടായിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അതിലത്തെ സമ്മാനദാനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ജസ്റ്റിസ് ശങ്കരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ആട്ട് ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വന്ന് അത് എൻ്റെ കഴുത്തിൽ പൊന്നാണ് എണീച്ച ശേഷം കാക്കൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാഷെ ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് അന്ന് ശക്തം അവിടെ പടിഞ്ഞാറ് ചിറയിലെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഷെ കാണാനും ഈ ഇത് തരാനും എനിക്ക് സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കടലൊക്കെ വിളന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉള്ള അനവധി ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫിസോ മാത്സോ കെമിസ്ട്രിയോ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനവധി അധ്യാപകരുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ദുർലഭം ചില അധ്യാപകർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കണം അത് എന്തോ എന്നിൽ ദൈവം അർപ്പിച്ചു ഇതായിട്ട് അതാണ് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല അവരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടക്കും ഇതായിട്ട് അവരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഏഴായിരം കുട്ടികളുടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള അജിത് കുമാർ രാജേനെ ഒന്ന് ചെന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഇന്നും ഗുരുഭക്തിയുടെ മകളുടെ ഉദാഹരണമാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും മാതാപിതൃ ഗുരു ദൈവം ഈ നാലും മുറുകി പിടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തി